সুপ্রিয় শ্রোতা গল্প পাঠের আসর চ্যানেলে শুনতে যাচ্ছেন অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে উপন্যাসটির বিয়াল্লিশতম পর্ব আমি ওয়ারা করিম সাথে থাকুন সেদিনই শশী মাস্টার খবর নিয়ে গেলেন মুড়াপাড়া সচীন্দ্রনাথকে সন্তোষ দারোগা ধরে নিয়ে গেছে কিছু খোঁজ খবর পেতে চায় রঞ্জিত সম্পর্কে কিছু কিছু রাজনৈতিক কর্মী এখানে ওখানে ধরা পড়ছে জেলে নিয়ে যাচ্ছে সচীন্দ্রনাথ উমানাথ সেনের মতো বড় কর্মী নয় সাধারণ সদস্য সে সে যতটা না কর্মী তার চেয়ে বেশি সৎ এবং সাহসী মানুষ এই অসময়ে ওকে ধরে নেবার কোনো অর্থ হয় না একমাত্র অর্থ থাকতে পারে সব কংগ্রেস কর্মীদের যখন জেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন ফাঁক বুঝে সচীন্দ্রনাথকে একটু ঘুরিয়ে আনা ওরা সচীন্দ্রনাথকে আগামীকাল নারায়ণগঞ্জে চালান করে দেবে এবং ভূপেন্দ্রনাথ যদি শহরে গঞ্জে গিয়ে উকিল ধরে জামিনে খালাস করে আনতে পারেন এমন উদ্দেশ্য নিয়ে শশী মাস্টার মুড়াপাড়া রওনা হয়ে গেলেন ছোট কাকা বাড়ি না থাকায় বাড়িটা খালি খালি লাগছে মাস্টার মশাই দুপুরে রওনা হয়ে গেলেন এখন একমাত্র বাড়িতে পুরুষ বলতে ইসম আর পাগল জ্যাঠা মশাই ঠাকুর পূজা কে করবে জেঠিমা বর্দাকে পশ্চিমপাড়া যেতে বলেছে যেখানে আরেক ঘর ব্রাহ্মণ পরিবার আছে গোলক চক্রবর্তী খবর পেয়ে চলে এসেছে ঠাকুমা পূজার আয়োজন করে দিয়েছেন শ্বেত চন্দন রক্ত চন্দন বেটে এবং কোষাকুশি ঠিক করে ফুল ফল সাজিয়ে তিনি বসে আছেন সোনা ঠাকুর ঘরের দাওয়ায় বসে রয়েছে ছোট কাকা বাড়ি নেই কাজকর্ম দেখাশোনা করতে হবে সে ঠাকুমা কি আনতে বলবেন কখন কি আদেশ করবেন সেজন্য বসে রয়েছে ঠাকুমা আয়োজন করার সময় সারাক্ষণ স্তব পড়ছিলেন এ মন্ত্রপাঠ সোনাকে মাঝে মাঝে বড় বেশি মুগ্ধ করে রাখে জেঠিমা আজ রান্নাঘরে মার শরীর ভালো যাচ্ছে না কদিন থেকে শুয়ে আছে কেবল এবং ছোট কাকাকে ধরে নিয়ে যাবার পর থেকেই কি যেন এক বিষণ্নতা সারা পরিবারে ছড়িয়ে আছে ইসম গরুগুলি গোপাটে দিয়ে এসেছে সে জমিতে তরমুজের লতা লাগিয়ে দিয়েছে হেমন্ত পার হলে শীতকাল আসবে শীত পার হলেই বসন্ত বসন্ত সেই বড় বড় তরমুজ খর রোদ কাঠ ফাটা রোদে তরমুজের রস এখন থেকে লতার যত্ন না নিলে গাছ বড় হবে না লতা বাড়বে না সে গাছ লতা এবং মূলের প্রতি যত্ন নেবার জন্য মাথায় করে একটা ছই যেমন নৌকায় ছই দেয়া থাকে তেমনি সেই ছই চরের বুকে নিয়ে ফেলবে কারণ বর্ষার আগে সে ছইটা তুলে এনেছিল ডাঙাতে এখন জল নেমে গেছে চর থেকে সে চরের বুকে আবার মাথায় করে ছই নিয়ে যাচ্ছে ছোট কর্তা বাড়ি নেই বলে ইসম বড় বেশি লক্ষ্য রেখে কাজকর্ম করছে সোনা দেখল ছই মাথায় ইসম দাদা নদীর চরে নেমে যাচ্ছে কত যে কাজ সংসারে সারাক্ষণ মানুষটা কোনো না কোনো কাজের ভেতর ডুবে থাকে ছোট কাকা বাড়ি নেই বলে তার যেন আরও বেশি কাজ সে আর সোনাকে দেখা হলেও কথা বলছে না এ বছর মামা বাড়ি যাবে পরীক্ষা হয়ে গেলে মামা বাড়ি যাবার কথা কবে যাবে সেও জানে ইসম সেই খবর আনবে ফাউসার খাল থেকে জল নেমে গেল কি না জল না নামলে ধন বউ বাপের বাড়ি যেতে পারে না বউ মানুষ খালের জল ভাঙে কি করে এখানে বেহারা যারা আসে বিহার অথবা পূর্ণিয়া থেকে তারা আসেনি ওরা আসবে পৌষে ইসবে খবর নিয়ে আসবে ওরা দক্ষিণ পাড়াতে এসেছে কি না কিন্তু এবার খবর নিয়ে এলেও ওরা যেতে পারছে না ছোট কাকা বাড়ি নেই তিনি বাড়ি না থাকলে যাবার অনুমতি কে দেবে সোনা কি ভেবে ছুটে গেল পুকুর পাড়ে সে অর্জুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছিল সে ক্রমে বড় হয়ে যাচ্ছে সেই ফ্লুট বাজনা অমলা কমলার মুখ মনে পড়লে এ অর্জুন গাছটার নিচে সে এসে দাঁড়িয়ে থাকে সামনে ভিটা জমি ফসলবিহীন ফতিমা চলে গেছে ঢাকায় ফতিমা বাড়ি থাকলে ওকে দেখতে পেত দেখতে পেলেই চলে আসত চুপি চুপি একা একা সে নানা রকম গাছপালার ভিতর দিয়ে পালিয়ে চলে আসত চলে এলেই মনের ভিতর সেই রহস্যটা জেগে যেত অমলা রহস্যের স্পর্শ দিয়ে সহসা উধাও কমলা কি করছে এখন কলকাতায় বড় বাড়ি কি প্রাচুর্য 
এসব মনে হলেই ও রাতের কথা মনে হয় লুকোচুরি খেলার কথা মনে হয় ছাদের কথা মনে হয় আর মনে হয় এমন যে মাঠ সামনে পড়ে আছে অমলা কমলা যদি একবার এ দেশে আসত সে তাকে নিয়ে যেত নদীর চরে সামনের মাঠে তার নেমে যেতে ইচ্ছা করছে এখন কারণ মার শরীর ভালো না ওর কেন জানে কিছু ভালো লাগছে না অথচ এই গাছটার নিচে এসে দাঁড়ালে তার মনের ভিতর অদ্ভুত একটা আশা জাগে কেউ যেন কোথাও ওর মতো বড় হচ্ছে কোথাও কেউ ওর মতো ছুটছে এবং নিত্য দিনের এই যে গাছপালা সবাই তাকে ভালোবাসছে সোনার এভাবে এক মায়া বেড়ে যাচ্ছে মায়ায় মায়ায় সে গাছপালার ভিতর বড় হয়ে গেলে তাকে কোনো নদীর পাড়ে চলে যেতে হবে বুঝি যেমন বাবা আছেন দূর দেশে ন মাসে ছ মাসে আসেন মা কেমন অসহায় চোখ তুলে তাকে আজ দেখছিল সারা দিন। সে যে কি করবে তখন দেখল হন হন করেই কি মাঠ ভেঙে এদিকে আসছে কাছে আসতেই বুঝল সেই পোস্টম্যান মানুষটি সে গায়ে আসে রোজ আসে না সপ্তাহে একদিন সবুজ রঙের থলে থেকে বাড়ি বাড়ি চিঠি দিয়ে যায় বাবার চিঠি জ্যাঠামশাইয়ের চিঠি কখনো কখনো মামা বাড়ি থেকে চিঠি আসে সে চিঠি পাবে বলে ছুটে গেল গোপাটে বলল চিঠি আছে চিঠি বলল সে আসে তারপর একটা চিঠি নীল খামে চিঠি সে বলল কার চিঠি কারণ সে বিশ্বাস করতে পারছিল না এ চিঠি তার নীল খামে সুন্দর হস্তাক্ষরে কে লিখেছে অতিশ দীপঙ্কর ভৌমিক কেয়ার অফ শ্রী শচীন্দ্রনাথ ভৌমিক তার নামে চিঠি তার নামে চিঠি কে দিল মানুষটি বলল অতিশ দীপঙ্কর কার নাম আমার যেন অপরাধ করে ফেলেছে সোনা সে যে কী করে হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নেবে বুঝতে পারছে না তার নামে চিঠি ছোট কাকা এসে শুনলে কি ভাববে মা জেঠিমা কি ভাববে অমলা যদি চিঠিতে সেই কথা লিখে থাকে ওর বুকটা কেমন কেঁপে উঠল তখন কবর ভূমিতে জোটনের ভিতরটাও কেঁপে উঠল সে বলল কর্তা কি কইলেন যা বললাম জোটন তা সত্যি তুই মালতির মুখ দেখলেই টের পাবি মালতিকে জব্বর জননী বানিয়ে গেছে জোটন আর কোনো কথা বলতে পারল না তার মুখ ভীষণ কাতর দেখাচ্ছে মালতি কাছে নেই বোধহয় ফকির সাহেবের কবরের পাশে সেই করবি ফুল গাছটার নিচে বসে রয়েছে রঞ্জিত সামনে একটা হোগলার আসনে বসে রয়েছে ওর মাথার উপর ডেফল গাছের ছায়া গাছে ফল নেই পাতা ঝরে যাচ্ছে গাছটা ন্যাড়া ন্যাড়া সূর্য মাঠেরও পাশে অস্ত যাচ্ছে জোটন সব নিয়তি ভেবে বলল তাহলে কি করবে না হন তাই ভাবছি নরেন দাসের কাছে রেখে আসতে সাহস পেলাম না হিন্দু বাড়ি বিধবা যুবতীর পেটে জারত সন্তান সন্তানের বাপ যে কে সুতরাং বুঝতেই পারছিস মালতির অবস্থা একবার কলসি বেঁধে ডুবে মরতে গেল আমরা তাকে মরতে দিলাম না সে আবার মরতে যাবে তুই তো দেখেছিস ওদের বাড়ির নিচে বড় গাব গাছটা সারাদিন মালতেই সেখানে বসে থাকত বিড়বির করে বকত ওরা দুজনই আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল রঞ্জিতের মুখে এখন দাঁড়ি গোফ নেই বলে এই সমস্যায় সে কতটা চিন্তিত বোঝা যায় জটন বুঝতে পারল মানুষটি মালতিকে বড় ভালোবাসে সেই শৈশবে সে দেখেছে মালতি এই মানুষের সঙ্গে কতদিন দালান বাড়ি থেকে স্থলপদ্ম চুরি করে এনেছে কতদিন নৌকায় ঘোর বর্ষায় মাঠে ছিপ দিয়ে দুজনে মাছ ধরেছে গ্রীষ্মের দিনে ঝড়ের বিকেলে এই দুজন আর সঙ্গে থাকত শামু তিনজন মিলে বাগের পিছনে বড় সিন্দুরে গাছের আম কুড়াত এ দুজন আবাল্য একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে তারপর এই বড় মানুষের শ্যালকটি নিরুদ্দেশে চলে গিয়েছিল এবং কবে ফিরে এসেছে সে তা জানে না এখন মালতির দুর্দিনে সে আবার ফিরে এসেছে 
সে যে কবে একবার ফকির সাহেব ওর বাড়িতে গিয়েছিলেন সে না খেয়ে ফকির সাহেবকে সব কটা ভাত খাইয়েছিল কি যে তখন প্রাণের আবেগ এই এক আবেগ সে এখন রঞ্জিতের মুখে ধরতে পারছে সে দেখেছিল সেদিন বিধবা মালতি চুপচাপ ঘাটে তার হাঁসগুলি ছেড়ে দিয়েছে এবং হাঁসের কেলি অথবা বলা যায় যৌন লীলা সে ঘাটে বসে চুপচাপ চুরি করে দেখেছে ওর কেবল মনে হয়েছিল হায় খোদা হ্যাঁ এমন যুবতী শরীর বিফলে যায় আল্লার মাসুল তুলছে না মালতি বড় কষ্ট হয়েছিল তার সে আর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি সেই মালতি আবার এমন ভাবে উঠে এলো কি বলবে এখন কি করবে এখন জোটন বুঝতে পারছে না লোকালয় বর্জিত এই এক কবর ভূমি মানুষজন দেখাই যায় না দূরে হোগলার বোন পার হলে অথবা সরবনের পর যে মাঠ মাঠে কিছু গরু বাছুর দেখা যাচ্ছে খুব ছোট এবং অস্পষ্ট ছায়ার মতো গরু বাছুর এটা টিলার মতো জায়গা বলে অনেক দূর দেখা যায় এবং মনে হয় জোটন তার নিবাস দেখে শুনেই সবচেয়ে উঁচু ভূমিতে তৈরি করেছে এবং খুব দূরে দু একজন চাষি মানুষ দেখা যাচ্ছে অথবা এই যে অঞ্চল অঞ্চলের চারপাশে শুধু বেনা ঘাস হোগলার বন সরের জঙ্গল সব পার হয়ে মানুষের আসা খুব কঠিন অগম্য স্থান এমন একটা অঞ্চলে জোটন থাকে রঞ্জিত শেষ পর্যন্ত এই অঞ্চলে ঢুকে গেছে সুতরাং আর কোনো ভয় ডর নেই মুখে চোখে সেই নিশ্চিন্ত ভাবটাও কাজ করছে রঞ্জিতের জুটির এখন আর সে খেটে খাওয়া চেহারা নেই পীরের নিবাসে বাস করে ওর চোখে মুখেও কেমন পিরানি পিরানি ভাব সে শরীরটা ডেফল গাছের গুড়িতে এলিয়ে দিল সে যে সব বলছে মালতি শুনতে পাচ্ছে কি না আবার এই ভেবে চারদিকে তাকাতেই দেখল মালতি দূরে কবরের নিচে করবি গাছের ফুল তুলছে কোচরে জোটন আবার কথা আরম্ভ করল পানি আয়না দেই গোসল করেন ছাগলের দুধ আছে আতব চাউল আছে শিম আছে সিদ্ধ ভাত খান মালতিরে খাইতে দেন পরে ভাইবা যা হয় কিছু একটা ঠিক করতে হইব জোটন এবার কবরের কাছে গেল রঞ্জিত পিছনে পিছনে হাঁটছে একটা লাউয়ের টাল সেটা অতিক্রম করে যেতে হয় ওরা দুজনই টালের নিচে গুড়ি মেরে ওপারে উঠে গেল জোটনের শীত শীত করছে সে ওর কাপড় দিয়ে শরীর ভালো করে ঢেকে নিল ওরা দেখল কবরের ওপারে দু পা ছড়িয়ে এখন মালতি বসে রয়েছে কোঁচড়ে করবি ফুল ফুল গাছগুলির ভিতর হাত ঢুকিয়ে কেবল কি যেন খুঁজছে বুঝি সে তার যা হারিয়েছে তা ফিরে পেতে পারে কি না ফুলের ভিতর হাত রেখে তার অনুসন্ধান এখানে উঠে এসেই তার ফের মনে পড়ছে পেটের ভিতর এক বৃশ্চিক বাড়ে দিনে দিনে লেজে হুল মুখে কাঁটা দু পায়ে সাড়াশি মাঝে মাঝে এটা ওর চোখের সামনে খুব বড় হয়ে যায় যেন সে নির্জন মাঠের উপর দিয়ে অতিকায় এক বৃশ্চিক যার পা যোজন প্রমাণ যার হুল আকাশে উঠে গেছে প্রায় হাতির সামিল এক জীব ওকে দোলে পিষে মেরে ফেলার জন্য ছুটে আসছে অথবা সাড়াশি দিয়ে গলা টিপে মারবে সে তখনই হাঁসফাঁস করতে থাকে সে পাগলের মতো চিৎকার করতে থাকে না 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 যেন সেই হুল ভিতরে বারে বারে দংশন করছে আতঙ্কে সে শিউরে উঠছে তার লাবণ্য আর নেই সেও মরে যাচ্ছে আগামী শীতে এভাবে বাঁচলে সে মরে যাবে জটনের চোখ ফেটে জল আসছিল কি সুন্দর মুখ কি হয়ে গেছে জোটন যতটা পারল কাছে গিয়ে বলল ওঠ মালতি রঞ্জিত দেখল জোটনের কথায় মালতি উঠে দাঁড়িয়েছে এবং জোটনের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে সেও হাঁটছিল কোনো কথা নেই পায়ের নিচে ঘাস এবং শুকনো পাতা ওরা আবার লাউ গাছের টাল অতিক্রম করে এলো ডেফল গাছটা পার হলে জোটনের চটি চটির ভিতর ঢুকলে জোটন বলল হাত পা পানিতে ধুইয়ে আনে কর্তা দুধ গরম করে দেউক তুই খা খালে শরীরটা ভালো লাগব জোটন ছাগল দুয়ে দিল নতুন মাটির হাড়িতে দুধ 
সে তিনটে কচার ডাল কেটে আনল তিনটে ডাল খোটার মতো পুতে ওপরে দুধের হাঁড়ি রেখে সে বলল ইবারে আকুন্ডা জালেন কর্তা শুকনো ঘাস পাতা এনে দিয়েছে জোটন এত বড় বনে জ্বালানির অভাব নেই সে ঘর থেকে টিন বের করেছে চিরা বের করে দিয়েছে হাঁড়িতে মালতিকে জল আনতে বলেছে কুয়ো থেকে সব কিছু বের করে দেবার সময় জোটনের কত কথা হ্যাঁ তো এত খাইছি ঠাকুর বাড়ি ধন মামি বড় মামি কি না খাওয়াইছে ঠাইন দি ভালো যা কিছু হইছে আমারে না দিয়া খায় নাই অর্থাৎ এসব বলে জোটন পুরানো দিনের স্মৃতি স্মরণ করছে সে কি করতে পারে তার মেমানদের জন্য এই মেমান এসেছে ঠাকুর বাড়ি থেকে ঠাকুর বাড়িতে সে অভাবে অনটনে খেয়ে বড় হয়েছে খুতকুরা যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকত বড় মামি জোটনকে ডেকে দিয়ে দিত সে যে ওদের একটু আদর আপ্যায়ন করতে পারছে সে যেন সবই আল্লাহর মেহেরবাণী ওরা জোটনের অতিথি জোটন এখন দু চার দশজনকে ইচ্ছা করলে দু দশ মাস ধরে খাওয়াতে পারে যখন মেলা হয়েছিল মানুষজন এসেছিল কত দোকান পসরা লাল নীল বেলুন তালপাতার বাঁশি পীরের মাজারে কত পয়সা বাতাসার থালায় কত চৌয়ানি টাকা সে সবই পীরানির প্রাপ্য সেভাবে দু বিঘা ধানের ভুই কারণ মোড়লের ব্যাটা হয়নি পীরের মাজারে মানত করে ব্যাটা হয়েছে সে দুই বিঘা ভুই লিখে দিয়ে গেছে জোটনকে সকালের দিকে কেউ কেউ আসে ব্যারামি নাচারি মানুষকে তারা ধরাধরি করে তুলে নিয়ে আসে জড়িবুটি যা কিছু ছিল ফকির সাবের সে অসুখে বিসুখে সেসব ব্যবহার করে কেউ এলেই দরগার অনেক নিচে দাঁড়িয়ে হাঁক দেয় পীরের দরগায় মানুষ উঠা যায় হাঁক পেলে জোটন তাড়াতাড়ি চটিতে উঠে যায় কারণ জোটনের কাছে এই বোন উদাসী এক জগৎ ওর চোখে মুখে পিরানি পিরানি ভাব বোনের দিকে তাকালে মনে হয় আল্লাহ কিছুই দিয়ে পাঠায়নি কাউকে শরীরের বসন ভূষণ অধিক মনে হয় লজ্জা নিবারণের কি আছে এত বড় বনে বোনের ভিতর একা একা জোৎ নাই তার হিন্দুদের দেবীর মতো হেঁটে বেড়াতে ইচ্ছা হয় সে শরীরে বাস রাখে না খালি অঙ্গে সে ঘুরে বেড়ায় বনে মানুষ দরগায় উঠে এলে বেনা ঘাসের অন্তরালে উঁকি দেয় তারপর হাঁকে মানুষ উঠা যায় কেয়ামতের দিন কবে জানতে চায় কে আছে দরগায় পিরানি তাড়াতাড়ি তখন জোটন হয়ে যায় বসন ভূষণ পরে গলায় মালা তাবিজ পরে সে তাড়াতাড়ি পীর সাহেবের ছয়টার নিচে গিয়ে বসে থাকে তারপর হাঁকে পিরানি জাগে তখন মানুষটা দরগায় উঠে আসতে সাহস পায় নতুবা সে যতক্ষণ হাঁক না দেবে পিরানি জাগে ততক্ষণ সেই জড়িবুটির জন্য যারা আসবে ঘাসের অন্তরালে বসে প্রতীক্ষা করবে কখন বনের ভিতর থেকে ডাকটা ভেসে আসবে পিরানি জাগে পীর মুর্শিদ নিয়ে রঙ্গরস করা যায় না চুরি করে তাদের লীলা খেলা দেখা পাপ সুতরাং সোজাসুজি কেউ দরগায় উঠে আসতে সাহস পায় না কেবল বছরের যেদিন অষ্টমী তিথিতে মেলা বসবে সেদিন হাঁক দেবার নিয়ম নেই সোজা তুমি দরগায় উঠে আসবে এমন একটা নিয়ম এ কমাসি চালু হয়ে গেছে জটুন মনে মনে বড় প্রসন্ন কতদিন পর দরগায় বাপের দেশ থেকে মেমান এসেছে মালতি যে গর্ভবতী এবং রঞ্জিত যে পলাতক ওরা দুজন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছে সেসব ভুলে কোথায় কি পাওয়া যাবে এখন যেমন শিমের মাচানে শিম লাউয়ের মাচানে লাউ সে খুঁজে বেড়াচ্ছে অতিথিদের রাতের খাবারের ব্যবস্থা করছে সে সে মালতিকে ডাকল আয় দেখা যা সে তার নিজের হাতে লাগানো শিমের মাচান লাউয়ের মাচান এবং পুঁই মাচায় হলুদ রঙের উচ্ছে ফুল দেখালো সে যে এখন পিরানি তার নসিব পাল্টে গেছে এবং বড় মায়ায় চারদিকে সে তপবনের মতো এক দরগা গড়ে তুলেছে সে সব দেখালো মালতিকে আজকাল রাত হলে আর ভয় থাকে না জোটনের কবর দিতে যারা আসে তারা পর্যন্ত পীরের দরগায় কিছু দিয়ে যায় অথবা মোমবাতি জ্বালাতে আসে কেউ সে তখন রসুন গোটার তেলে প্রদীপ জেলে 
গলায় মালা তাবিজ পরে এবং মুশকিল আসানের লম্ফ জ্বালিয়ে অন্ধকারে চোখ রক্তবর্ণ করে বসে থাকে মানুষের এক ভয় মৃত্যু ভয় জম দুয়ারে দিয়া কাটা আমার ভাইয়েরে দিলাম ফোটা জোটন যেন ভাই ফোটার মতো বিড়বিড় করে কি যেন বলে তখন মানুষেরা অনেক দূরে হাঁটু মুড়ে বসে থাকে মানুষেরা তার কাছে পর্যন্ত আসতে সাহস পায় না তখন জোটন বলল তোর কোনো অসুবিধা হইব না মালতি ল তুই স্নান করবি রঞ্জিত মালতিকে দুধ গরম করে খেতে দিল দুধটা খেয়ে মালতি স্নানের জন্য বসে থাকল ছাগলটা আনতে গেছে জোটন সে ছাগলগুলি বেঁধে রাখল ডেফল গাছে বলল ল যাই স্নান করলে শরীর ঠান্ডা হইব জোটনের আছে বলতে এক ছই আর চটিতে আছে দুটো ঘর ভাঙা ইটের পাঁচিল সে ঘর দুটোর একটাতে ছাগল গরু এসব রাখবে বলে করেছে অন্য ঘরটা করেছে মেলার সময় তার বাপের দেশ থেকে কেউ এলে থাকবে তার সারাটা দিন বনে বনে কেটে যায় কখনো সে ছয়ের নিচে বসে নামাজ পড়ে অথবা মালা তাবিজের ভিতর পা মুড়ে কেমন মাথা নিচু করে বসে থাকে ঘর দুটো তার ব্যবহারের দরকার হয় না যেটাতে এলে বাপের দেশের মানুষ থাকার কথা সে ঘরে এখন চুপচাপ রঞ্জিত একটা কাঠের জল চৌকিতে বসে রয়েছে জটন মালতিকে স্নান করাতে নিয়ে যাচ্ছে দরগায় থাকে বলে কেমন বন্য স্বভাব জটনের রঞ্জিত এসেই সেটা যেন টের পেয়ে গেছে জটন রাতে ছয়ের ভিতর থাকে এবং বাইরে রসুন গোটার গাছে মুশকিল আসানের লম্ফটা সারা রাত জ্বললে সে নির্ভয়ে ঘুম যেতে পারে জোটন কবর পার হয়ে সেই কেন জানি মালতিকে একটু থামতে বলে আবার ডেফল গাছটার নিচে চলে গেল বলল কর্তা মালতির কাপড়টা ঘাটের সিঁড়িতে রাইখা আসেন রঞ্জিত মালতির পোটলা থেকে সাদা একটা থান বের করল জোটন ওদের কিছুই ধরছে না হিন্দুর ধর্ম ধর্ম এই অন্য জাতি ছুলে জাত মাচে না সে ছুঁয়ে দিলে মালতি সারা রাত না খেয়ে থাকবে এমনকি সে যে শিম বরবটি লাউ এবং দুটো পেঁপে পেড়েছে সব একসঙ্গে আলাদা রেখে দিয়েছে জোটন রান্না করার জায়গাটা গোবর দিয়ে লেপে দিয়েছে গোবরে লেপে দিলেই সব পবিত্র হয়ে যায় চার পাঁচটা গোবর ছড়া দিয়ে জায়গাটাকে একজন হিন্দু বিধবা রমণের উপযুক্ত করে তুলেছে অথচ পেটে মালতির জারত সন্তান গাছপালায় বাতাসের সনসন শব্দ জোটন নিরামিশাসী ফকির সাবের মৃত্যুর পর মাছ মাংস আহার করে না যেন ফকির সাবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মাছ মাংস বলতে যা কিছু সম্পর্ক বোঝায় তা ছেড়ে দিয়েছে সে আর আল্লাহর মাসুল তুলছে না ভেবে বলে না আমার একটা পুরান দুরান যা হয় ঠিক কইরা দেন কিন্তু মালতির এমন কাঁচা বয়স রঞ্জিতের এমন সুন্দর মুখ এক ঘরের এক বিছানায় ওদের বড় মানাবে মালতি তার মেমান রঞ্জিত ওর দিদি ক্ষুধার দিনে কত যত্ন করে তাকে খাইয়েছে সেসব মনে পড়লে কৃতজ্ঞতায় চোখে জল আসে সে রঞ্জিতকে বলল সিঁড়িতে নিয়ে রাইখা দেন সে মালতির কাপড় ছোঁবে না জোটন একটা গাছে বিচিত্র নীল রঙের ফুল দেখবার সময় মালতিকে ছুঁয়ে দিয়েছে স্নান না করা পর্যন্ত মালতি পবিত্র হবে না সে মালতিকে বড় এক সরোবরে নিয়ে যাচ্ছে চারপাশে সব বড় বড় ঝাউ গাছ গাছের নিচে কত সব বিচিত্র ঘাস ফুল কাঠ বিড়াল গন্ডায় গন্ডায় সাদা রঙের ডাহুক ডাহুকের ছানা রঞ্জিত হাতে কাপড় নিয়ে ওদের সঙ্গে হেঁটে গেল জোটন আগে মালতি মাঝে এবং রঞ্জিত পিছনে ওরা টিলা থেকে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে এই পথেই জোটন সারা দিন মরা ডাল শুকনো পাতা গাছের ফল কুড়িয়ে বেড়ায় সে এই পথে নেমে যাচ্ছে সূর্যাস্তের আলো পাতার ফাঁকে ওদের মুখে পড়েছে চারপাশে সব গাছ বড় গরান গাছ গজারি গাছ রসুন গোটার গাছ নিচে তিন মানুষ এবং ক্রমে শুধু নেমে যাওয়া 
যেন জটুন এবং রঞ্জিত এক বন্দিনী বন্দিবীকে খোলা মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে দূরের বিল থেকে হাঁস উড়ে আসে এ সময় কচ্ছপেরা উঠে আসে ডিম পাড়ার জন্য এখানে সব জীবজন্তু এমনকি কচ্ছপেরা জটনকে ভয় পায় না জটন তাদের মতো জলে জঙ্গলে থাকে বলে বনের জীব হয়ে গেছে রঞ্জিত যেতে যেতে দেখল দুটো কচ্ছপ খালের পাড়ে উঠে রোধ পোহাচ্ছে রোধ পোহাচ্ছে কি ডিম পাড়ছে বোঝা যাচ্ছে না ওরা রঞ্জিত এবং মালতিকে দেখেই জলে নেমে গেল জটন একা থাকলে কচ্ছপেরা ভয় পেত না সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই কেমন ডেকে যাবার মতো বলে গেল আমার মেমান হে ডর নাই জিবেরা তোমার কেউ অনিষ্ট করব না অদ্ভুত এক ছায়া ছন্ন সরোবর আস্তানা সাবের দরগা এটা মাঝে একটা জলটুঙি সেখানে আস্তানা সাবের কবর পাশে ফকির সাবের দরগা একসময় আস্তানা সাবের দৌলতে এই সরোবর কাটা হয়েছিল এবং কথিত আছে এই সরোবরের ঠিক মাঝখানে জলের উপর বসে আস্তানা সাব নামাজ পড়তেন খরম পায়ে জল পার হয়ে যেতেন মৃত্যুর আগে তিনি মন্ত্র বলে জল টুঙি বানিয়ে গেলেন একটা সেই জল স্থলে তাকে সমাহিত করা হলো জটন আস্তানা সাবের দরগায় ঢুকেই বলল পীর সাহেব হাঁপড়ে সরোবরে স্নান করাইতে আনছি মালতীরে হরে মুক্ত কইরা দেন সিঁড়িতে নেমে রঞ্জিত মালতীর কাপড় রেখে দিল জটন বলল ডুব দেওয়ানোর সময় মনের বাসনা আস্তানা সাবের কাছে কইস মালতী ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে জলে নেমে গেল তরজা বাসনা তুই যদি সরোবরে ডুব দিয়া কস তবে বিফলে যাইব না জলে দাঁড়িয়ে মালতী কি ভাবছে জলটা নাড়ছে কি কাচের মতো স্বচ্ছ জল দুটো একটা মাছ ওর পায়ের কাছে এসে ঘোরাফেরা করছে সে জলের নিচে এসব ছোট ছোট মোড়লা মাছ দেখে জীবন এভাবে কতদিন আর এমন ভাব ছিল জটন দেখল মালতি জলে ডুব দিচ্ছে না সে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখল রঞ্জিত দাঁড়িয়ে আছে জটন কাছে এসে বলল আপনি যান মালতির স্থান হইলে আমি নিয়া যাবো রঞ্জিত হেঁটে হেঁটে চলে এলো এই কবর ভূমিতেই জব্বর মালতির পিছনে ছুটেছিল আর সেই লোকগুলি মালতি বলেছিল সে তিন চারজনের মুখ একসঙ্গে পায়ের কাছে ভেসে উঠতে দেখেছিল তিন চারজন মিলে সারা রাত ওর ওপর পাশবিক অত্যাচার করেছে হে যে সন্তান জন্ম নিচ্ছে সে কে তার অবস্থা এখন কি এ কোন দেবতার আশীর্বাদ জন্ম নিলে তার পরিচয় কি হবে জটনকে এই অশুভ দেবতার হাত থেকে মালতিকে রক্ষা করতে পারবে না সে তো পিরানি জড়ি বুটি আছে তার সে কি বলবে জটন এখন তুমি দেখো কি করতে পারো একে তুমি রক্ষা করো তখন জলে ডুব দিল মালতি যেন একটা মাছরাঙা পাখি জলের নিচে ডুবে অদৃশ্য হয়ে গেল কত্ত বড় সরোবর পাড়ে পাড়ে বিচিত্র সব গাছপালা একটা অপরিচিত পাখি বারবার একই সরে ডেকে চলেছে জটন পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে মালতি কেবল ডুব দিচ্ছে জটন বলল উই ঠাই মালতি তোর বাসনার কথা কইতে কিন্তু ভুইলা যাইস না জটনের কথা মতো ডুব দিয়ে তার বাসনার কথা বলল আমারে আস্তানা সাহেব মুক্তি দেন যেন বলার ইচ্ছা আমাকে আগের মালতি পবিত্র এবং সুখী মালতি করে দিন আমি আবার নদীর পাড়ে পাড়ে হাঁটি মালতি স্নান করে উঠে এলে বড় পবিত্র লাগছে চোখ মুখ জটন বলল কি কইলি ছল ছল চোখে মালতি বলল আমারে মুক্তি দিতে কইছি জটন আর তাকাতে পারছে না মালতির দিকে সে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল বোধহয় জটন আর মালতির সঙ্গে কথাও বলতে পারত না যদি না মালতি হেসে বলত জুটি তোর একলা একলা ডর করে না না মালতির এই হাসি জটনকে কেমন সাহসী করে তুলল 
বলল আমার লগে আয় তোর কোনো ডর নাই কত বড় বোন আগের বার সুখুইলা সব দেখতে পারি নাই এই বোনে ঢুকা গেলে আর যাইতে ইচ্ছা হয় না ওরা ফিরে এলে রঞ্জিত দেখল মালতি খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে এমনকি মালতি ওকে স্নান করে নিতে বলছে এতটা পথের কষ্ট স্নান করলে দূর হয়ে যাবে এমনও বলছে মালতি আবার যেন বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখছে কিন্তু সে কতক্ষণ এই বোন নির্জনতা এবং জটনের কাছে সাময়িক আশ্রয় জটনের অতিথি পরায়ণতা কিছুক্ষণের জন্য ওকে মুগ্ধ করে রেখেছে পেটে যে একটা আজব জীব বাড়ছে এবং রক্তের অন্তরালে সে জীবটা অতিকায় নৃশংস এক জীব মুখ কেবল বেদান করে আছে সেই মুখ স্মৃতিতে ভাসলেই মালতি আবার অধার্মিক হয়ে যাবে ভ্রূণ হত্যার জন্য সে নিজের শরীরের ভিতর অন্য একটা শরীর খুঁজে বেড়াবে শুধু এই এক ভয় রঞ্জিতের সেই যুবতীকে নিয়ে যায় কোথায় কারণ এই অঞ্চল থেকে তার সরে পড়ার একমাত্র পথ নারায়ণগঞ্জে উঠে যাওয়া এবং সেখান থেকে রেল অথবা স্টিমারে দূর দেশে সরে পড়া কিন্তু সে জানে তাকে ধরার জন্য জালপাতা আছে শহরে গঞ্জে ও সব বয়সের ছবি আছে পুলিশের ঘরে সে একা থাকলে ভয় পেত না কিন্তু এই যুবতী মেয়ে পেটে হাত পড়লেই হিক্কা এবং বমির ভাব চারদিকে তখন সে পাগলের মতো থুতু ছিটাতে থাকে